Hello everyone and welcome back to my playlist of Head and Neck Anatomy. Today we are going to discuss chapter number 6 from BD Chaurasia volume 3 which is about temporal and infratemporal regions. Very important chapter and uh, pretty easy as compared to some other chapters of Head and Neck. So let's start. Temporal and infratemporal regions include muscles of mastication yani jo khana chabane mein mastication mein aapke muscles use hote hain wo sare isi region ka part hai temporal and infratemporal region okay and they uh, develop from mesoderm of the first branchial arch the muscles of mastication are innervated by mandibular branch of the trigeminal nerve so mandibular nerve is the nerve basically and there is only one joint which is temporomandibular joint uh, which is present on each side at the base of the skull and mandible or base of the skull ke beech mein ye joint hota hai aur isi joint ki wajah se we can actually speak hamari speech mechanism sare is joint par uh, dependent hai aur mastication to ye side of the skull aapko yahan pe nazar aa raha hai to yahan pe uh, head of the mandible attach hota hai aur is tarah se phir ye jo joint hai this is what we call the temporomandibular joint padhenge is chapter mein is joint ke bare mein aage chal ke okay now there is a parasympathetic ganglion which we this region mein padhna hai, which is otic ganglion and this otic ganglion is closely associated with the mandibular nerve Achha, anatomically it is in close relationship with the mandibular nerve but functionally it is associated actually with the glossopharyngeal nerve okay um to otic ganglion ki bhi hum baat karenge is chapter mein aur basically otic ganglion ka jo kaam hai wo hai to supply secretory motor fibers to which gland to parotid gland okay blood supply is region ki is via the maxillary artery which is the uh, bigger branch of the external carotid so maxillary artery ke bare mein padhenge and a very important artery which is the middle meningeal it is actually a branch of the first part of the maxillary artery so ye jo middle meningeal artery hai iski importance ye hai ki lateral side of the skull pe easily ruptured blood vessel hai aur isse extra dural phir hemorrhage ho jata hai so we will discuss all these structures and concepts in this chapter okay to aaiye start karte hain let us talk about kya boundaries hain temporal fossa ki in order to understand these regions the osteology of the temporal fossa and the infratemporal fossa should be studied in other videos the temporal fossa lies on the skull on the side of the skull and is bounded by the superior temporal line and the zygomatic arch so agar aap is diagram pe dekhe, um, so there is this line which is the superior temporal line this one okay so superior temporal line se lekar um, up till the zygomatic arch where is the zygomatic arch this is the zygomatic arch to ye jo basically sara area hai all this area is called temporal fossa it is present between the superior temporal line and the zygomatic arch okay yani iski superior boundary kya hai superior temporal line or inferior boundary kya hai zygomatic arch so superiorly this line superior temporal line and inferiorly zygomatic arch to ye iski superior or inferior boundaries ho gayi anterior uh, boundary kya hai zygomatic and the frontal bone so this is the anterior boundary the frontal bone or zygomatic bone or posterior boundary kya hai it is the inferior temporal line and the supra mastoid crest so this region so this is in between these boundaries this is the temporal fossa okay now floor ye iska jo uh, floor hai wo kis kis se milke banta hai it is made up of frontal bone parietal bone temporal bone and greater wing of sphenoid aur isme jo muscle hai wo kaun sa muscle hota hai temporalis muscle to temporal fossa actually in tamam cheezon ke upar hota hai isme kya kya hai is temporal fossa mein there is obviously a muscle which is called the temporalis muscle there are some blood vessels and these blood vessels are middle temporal artery and vein as well you see here the middle temporal vessels then there is zygomatico temporal nerve and artery deep temporal nerves for supplying the temporalis muscle and deep temporal artery which is branch of the maxillary so these are all uh, the contents of temporal fossa okay now what is infratemporal fossa obviously it is below the temporal fossa it is an irregular space below the zygomatic arch so where is the zygomatic arch let us locate the, the zygomatic arch here we have the zygomatic arch is ke niche ye jo irregular area hai this is what we call the uh, infra temporal kyunki ye upper temporal region hai is ke niche jo hoga that will be the infra temporal okay is ke boundaries kya hai anteriorly posterior surface of maxilla so this is maxilla ka posterior surface it is the anterior boundary of this infra temporal region 
और रूफ किस चीज से मिलकर बनती है इंफ्राटेम्पोल ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड मीडियल साइड पे लेटरल टेरिगोइड प्लेट है और पैलेटाइन बॉन्ड का पैरामिडल uh, प्रोसेस और लिटरल साइड पे रेमस ऑफ मैंडेबल ऑब्वियसली यहाँ पे मैंडेबल रिमूव किया हुआ है लेकिन लेटरली यहाँ मैंडेबल मौजूद होगा तो वो उसका लेटरल बाउंड्री हो जाएगा सो एंटीरियरली मैगजिला है ऊपर स्पिनोइड है लेटरली मैंडेबल है ओके सो रिमेंबर द बाउंड्रीज ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा तो दो फोसा हैं देर इज अ टेम्पोरल फोसा उसके ये सब कॉन्टेंट्स हैं देर इज इंफ्रा टेम्पोरल फोसा जिसकी बाउंड्रीज आपको बता दी और अब कंटेंट्स इस इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में ज्यादातर जो मसल्स हैं मेस्टिकेशन के मेजर मसल्स वो हैं सच एज लेटरल टेरिगोइड मीडियल टेरिगोइड मैंडिबुलर नर्व ओटिक गैंगलियन मैगजिलरी नर्व कॉर्डा चैम्पनी फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ मैगजिलरी आर्टरी पोस्टियर सुपीरियर एल्बुलर आर्टरी अकम्पनी सो अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विद इन द इंफ्रा टेम्पोरल रीजन ओके इसमें मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन भी हैं उनकी ब्लड सप्लाईज उनकी नर्व सप्लाईज ऑल ऑफ दैम आर पार्ट ऑफ द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा ओके ये इंपॉर्टेंट है यार आपको बाउंड्रीज भी याद होनी चाहिए एग्जाम में बहुत पूछते हैं और आपको कॉन्टेंट्स भी पता होने चाहिए कि क्या है टेम्पोरल फोसा के भी और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के भी नया सम लैंडमार्क्स ऑन द लेटरल साइड ऑफ द हेड डायग्राम देखते जाएंगे लैंडमार्क पढ़ते जाएंगे द जैगोमेटिक बोन इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क और ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं ज्यादातर लैंडमार्क्स की बात हमने कर भी ली है यहाँ पर चूंकि टेक्स्ट लिखा हुआ है तो पढ़ भी लेंगे सो लेटरल साइड पर आपको क्या क्या नजर आता है यू सी द जैगोमेटिक बोन जिसका एक जैगोमेटिक आर्च बनता है लेटरल साइड पर ठीक है सो जैगोमेटिक बोन इज प्रोमिनेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्कल जैगोमेटिक आर्च हमने देख लिया हेड ऑफ द मैंडबल मेस्टोइ प्रोसेस टेम्पोरल लाइन्स टेरियन टेरियन बेसिकली इज द एरिया जहाँ पर बहुत सारी बोन्स आपस में मिलती हैं फ्रंटल प्राइटल टेम्पोरल एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड तो ये सब स्ट्रक्चर्स यहाँ हमें नजर आ रहे हैं वी कैन सी टेरियन हेयर जहाँ पे चारों बोन्स फ्रंटल बोन का पार्ट है प्राइटल बोन का पार्ट है टेम्पोरल बोन and greater wing of sphenoid all these four bones are basically you know kind of making a junction at this point which is terion which is also called the weakest point to yahan pe agar blow koi karta hai koi punch karta hai to fracture ke chances hain middle meningeal vessels ke rupture hone ke chances hain okay now the junction of the back of the head with the neck is indicated by the external occipital protuberance external occipital protuberance is here to ye tamam structures jo lateral side of the skull mein aapko nazar aa rahe hain normal lateralis mein bhi humne padhe bhi hain aur yahan pe ek dafa phir se repeat ho gaye terion pata hona chahiye मैगजिला मैगजरी आर्च मेस्टवाइड प्रोसेस ऑक्सीपिटल प्रोट्रिब्रेंस डिफरेंट बोन्स ऑल दीज शुड बी नोन टू यू आपको पता होना चाहिए दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके अच्छा अब ये एक और व्यू है टू सी डिफरेंट यू नो पार्ट ऑफ द टेम्पोरल एंड इंफ्रा टेम्पोरल रीजन इन द कॉरोनल सेक्शन ये अब कॉरोनल सेक्शन में दिखाया हुआ है सो इफ यू ट्राई टू ओरियंट योर सेल्फ दिस इज द मैंडेबल तो मैंडेबल की बात आ गई और ये जैगोमेटिक आर्च है तो जैगोमेटिक आर्च के नीचे ये जितना एरिया है दिस इज ऑल द इंफ्रा टेम्पोरल रीजन एंड दिस इज द टेम्पोरल रीजन जिसमें टेम्पोरल फेशिया होगा जिसमें टेम्पोरालिस मसल होगा और ये इंफ्रा टेम्पोरल रीजन है ठीक है जिसमें लेटरल टेरिगोइड मिडल टेरिगोइड इनकी नर्व सप्लाई इनकी ब्लड सप्लाई तो दैट्स ऑल्सो अ गुड डायग्राम टू काइंड ऑफ विजुअलाइज कि दिस इज द टेम्पोरल फोसा दिस इज द इंफ्रा टेम्पोरल डिवाइडिंग लाइन क्या है जैगोमेरिक आर्च ओके लेट इज नाउ स्टार्ट डिस्कशन ऑन द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन अच्छा मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन का बेसिकली पर्पज ये है कि वो मैंडेबल की मूवमेंट्स करवाएं इन वेरियस डायरेक्शन ताकि मैस्टिकेशन का प्रोसेस हो और स्पीच में भी ये मूव होता है जब भी आप बोल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो मैंडेबल है वो अप एंड डाउन आगे पीछे मूव कर रहा होता है सो so, तो जो भी मूवमेंट ऑफ मैंडेबल है आइदर इट इज ड्यूरिंग स्पीच और मैस्टिकेशन प्रोसेस इट इज वाया द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन और मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में जो नाम आपको याद रखने दैर इज मसेटर द टेम्पोरालिस द लेटरल टेरिगोइड एंड द मीडियल टेरिगोइड तो ये चार आपको लाजमी पता होने चाहिए और हम डिटेल में इनकी जो मूवमेंट्स हैं हर मसल से जो मूवमेंट होती है यानी कौन सा वो मसल है जो जॉ ओपनिंग में हेल्प करता है और फिर कौन सा मसल है जो जॉ क्लोजिंग में हेल्प करता है यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ एंड कौन से वो मसल्स हैं जो साइड टू साइड मूवमेंट ड्यूरिंग च्यूइंग में हेल्प करते हैं ये आगे पूरा एक टॉपिक आएगा जब हम बात कर रहे होंगे टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइन की तब इन मसल्स की मूवमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी जो इंपॉर्टेंट बातें मुझे डिस्कस करनी है वो कर लेते हैं ये सारे जो मसल्स हैं दे आर ऑल ड्राइव्ड एम्ब्रोलॉजिकली फ्रॉम द मिजोड्रम ऑफ द फर्स्ट ब्रेंकिल आर्च एंड ऑल ऑफ दैम आर सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व 
okay uh, and mandibular nerve in fact is the nerve of the first branchial arch jinse ye sare muscles bane hain the muscles are enumerated in table 6.1 and shown in some figures the temporal kuch yahan pe unhone explain bhi kiye hain acha ye ek table diya hua hai i strongly do not recommend this table because if you read this table you are confused and lost jo jitna is chapter mein aapko padha raha hu please us pe focus kare taki aap exam mein acha perform kar sake so ye char muscles ke naam yaad rakhne maine aapko bataya inki nerve supply batayi aur ab ye bata raha hu ki in muscles ki jo movements hain कि ये इनमें से कौन से मसल्स जॉ ओपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं कौन से जॉ ड्रॉपिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं कौन से वाइड माउथ ओपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं किन मसल्स के जरिए च्यूविंग होती ये सारी आगे इस चैप्टर में आएंगी मूवमेंट्स ठीक है तो आई एम काइंड ऑफ लिटरली स्किपिंग दिस टेबल एंड ट्राइंग टू मेक यू अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जिन चीज़ों पर बता रहा हूँ उन पर फोकस करें टेम्पोरल फेशिया अलग से इन्होंने एक्सप्लेन किया है दिस इज इंपॉर्टेंट लेट्स गो थ्रू दिस temporal fascia is a thick epidermic sheath of basically deep fascia which covers the temporal fossa and also covers the temporalis muscle superiorly the fascia is a single layer and attached to the superior temporal line inferiorly it splits into two layers which contains fats and other stuff um agar diagram pe isko samajhne ki koshish kare so that's a good diagram this is the temporal region aur yahan pe superior temporal line hai jisse ye fascia start hota hai aur ye pura cover karta hai temporalis muscle ko this is all the temporalis muscle so is pure area par ye jo temporalis fascia hai it is kind of covering the temporalis muscle ठीक है तो टेम्पोरल फेशिया इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो एंड देन जो लेटरल और मीडियल टेरिगोइड मसल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल्स अभी यहां पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है लेटरल टेरिगोइड मसल और मीडियल टेरिगोइड मसल्स जो हैं दे आर बोथ प्रेजेंट इन द इंफ्रा टेम्पोरल रीजन आपको याद है हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी कि देर इज अगोमेटिक प्रोसेस और जैगोमेटिक प्रोसेस और जैगोमेटिक आर्च के नीचे का जो एरिया है दिस इज द इंफ्रा टेम्पोरल रीजन दिस डायग्राम इज फॉर एग्जांपल शोइंग द इंफ्रा टेम्पोरल रीजन एंड इफ यू फोकस क्लोजली तो ये ऊपर जो मसल है दिस इज दिटरल टेरिगोइड जिसका ये अपर हेड है और ये लोअर हेड है सो दिस मसल हेयर इज दिटरल टेरिगोइड और ये जो नीचे मसल है दिस इज बेसिकली द मीडियल टेरिगोइड जिसका भी एक सुपरफिशियल हेड है और डीप हेड है so this all is lateral pterygoid and this is all medial pterygoid both these pterygoid muscles are present in the infra temporal region okay ab in dono muscles ke jo uh, lateral pterygoid hai aur jo medial pterygoid hai inke kuch important relationships hain jo yahan explain kiye hain and they are very easy to understand so let's spend some time here okay the lateral pterygoid muscle is regarded as the key muscle of infra temporal region because its relation provide a fair idea about the layout of the structures in this infratemporal fossa ab ye jo muscle hai it's kind of a landmark ke is muscle ke upar se kuch important structure nikal rahe hote hain iske niche se kuch important structure nikal rahe hote hain iske beech mein se kuch important structure guzar rahe hote hain so that's kind of an important landmark in the uh, infratemporal region to isliye jo relationships hain ye important hai फॉर एग्जाम्पल इस मसल के सुपरफिशियल क्या मौजूद होगा सुपरफिशियल का मतलब यह है कि इसके ऊपर क्या क्या मौजूद होगा बिकॉज ये जो आप मसल देख रहे हो तो मसल देख रहे हैं का मतलब यह है कि इसके ऊपर से स्किन हटाई होगी इसके ऊपर से सुपरफिशियल फेशिया हटाया होगा कुछ और चीजें हटाई होंगी तब जाके ये डीप नजर आ रहा है तो इसके सुपरफिशियल क्या क्या चीजें हैं मसेटर मैंडबल टेंडन ऑफ टेम्पोरालिस एंड मैक्सिलर आर्टरी सो ये वो सारी चीजें हैं जो इस मसल के ऊपर होंगी जिनको हटा दिया गया है तो बैक साइड पर यह मसल नजर आ रहा है सो so, चूंकि वो इसके ऊपर होंगी तो दे आर ऑल द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर डीप स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि अगर इस मसल को हटा देंगे तो पीछे क्या नजर आएगा यानी इस मसल की डीप क्या क्या मौजूद है तो इस मसल की डीप मौजूद है मैंडिबुलर नर्व मिडल मैन इंजल Uh, ये भी मैं डायग्राम पे आपको दिखाता भी हूँ स्पिनो मैंडिबुलर लिगमेंट एंड डी हैप डीप हेड ऑफ द मीडियल थेरोगोइड मसल एंड यू कैन एक्चुअली विजुलाइज सम ऑफ द थिंग्स हेयर सो दिस इज द लिटरल टेरोगोइड और ये जो मीडियल टेरोगोइड uh, का डीप हेड है इट इज गोइंग डीप टू द लिटरल टेरोगोइड है ना तो सुपरफिशियल uh, स्ट्रक्चर्स ये हैं डीप स्ट्रक्चर्स ये हैं अब देर आर सम स्ट्रक्चर्स विच आर इमर्जिंग फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द मसल सच इज मेसेट्रिक नर्व एंड डीप टेम्पोरल नर्व तो अगर ये वाली डायग्राम देखें दिस इज दर हेड ऑफ लेटरल टेरिगोइड दिस इज द लोअर हेड ऑफ लेटरल टेरिगोइड तो लेटरल टेरिगोइड का ये एक्चुअली अपर बॉर्डर ये है दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ लेटरल टेरिगोइड और इसके अपर बॉर्डर से कौन कौन सी नर्व निकल रही है देखें डीप टेम्पोरल नर्व 
एंड ये भी तो अपर बॉर्डर से निकल रही है नर्व इस नर्व का नाम क्या है मेसेट्रिक नर्व सो मेसेट्रिक नर्व एंड डीप टेम्पोरल नर्व्स बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली इमर्जिंग फ्रॉम द अपर बॉर्डर इसी तरह कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो लोअर बॉर्डर से इमर्ज हो रहे हैं दीज आर लिंगुअल नर्व इन्फीरियर एल्वुलर एंड मिडल मैनेंजल सो इफ यू लुक हेयर दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ लिटरल टेरिकॉइड इसके लोअर बॉर्डर से लिंगुअल नर्व निकल रही है इसके लोअर बॉर्डर से इन्फीरियर एल्वुलर नर्व निकल रही है और इसके लोअर बॉर्डर से एक्चुअली ये वैसल विच इज़ दी मिडल मैनेजर एंड एसेसरी मैनेजर ये लोअर बॉर्डर से इस मसल के पीछे से गुजरते हुए ऊपर जा रही हैं पीछे से गुजर रही हैं मतलब डीप टू द मसल ओके और ये बात यहाँ पर लिखी हुई भी थी देखें डीप रिलेशन में मिडल मैनेजर लिखी हुई थी सो दैट काइंड ऑफ मेक सेंस नाउ so what is superficial to the muscle what is deep to the muscle what structures are emerging from the upper border and what structures are emerging from the lower border or actually entering into the lower border such as the middle meningeal is entering into the lower border to agar aap ye middle meningeal dekhein so this is entering into the lower border so ye sare structures aapko pata hone chahiye upper border lower border all these things okay now there are also some structures which are passing through the gap between the two heads ye is muscle ke do heads hai na there is uh, an upper head and there is a lower head so this is the upper head and this is the lower head kuch structures ke beech mein se bhi guzarte hain for example the maxillary artery so maxillary artery goes through the gap between the two heads and the buccal branch of the mandibular nerve so there are some nerves as well this is the buccal nerve so ye bhi in do muscles ke head ke beech mein se guzar rahi hai so structures emerging from the upper border lower border and then passing through between the two heads of the uh, muscle and then this is also an important point abhi hum aage is chapter mein discuss bhi karenge ki ye jo lateral pterygoid hai isme there is a venous plexus aur us venous plexus ko hum naam dete hain pterygoid plexus aur ye pterygoid plexus is present within the substance of the lateral uh, pterygoid muscle aur is lateral pterygoid muscle mein ye pura plexus hota hai and then it drains into the maxillary vein right so that's all about the relationships of lateral pterygoid ab baat karte hain kuch medial pterygoid muscle ki अच्छा मीडियल टेरिगोइड मसल जो है इसके भी एक्चुअली दो हेड्स होते हैं वेयर इज द रेलिवेंट डायग्राम हेयर देयर इज अ सुपरफिशियल हेड एंड देयर इज अ डीप हेड तो दो हेड्स हैं मीडियल टेरिगोइड मसल के भी इसके सुपरफिशियल रिलेशंस यानी इस मसल के ऊपर क्या क्या होगा लेटरल टेरिगोइड प्लेट लिंगुअल नर्व इन्फ्लोर एल्गुलर नर्व और इसके डीप रिलेशन में क्या क्या है टेंसर वाला पेलैरिनी कॉन्स्ट्रक्टर फैरिंग सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर फैरिंग स्टालोग्लोस स्टालोफेरिंग सम ऑफ द थिंग्स विच यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर एंड रेटाफाई ओके वी डोंट हैव वेरी गुड डायग्राम हेयर इन दिस बुक टू डेमोस्ट्रेट दिस पर्टिकुलर रिलेशन बट एनी वेज ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सुपरफिशियल रिलेशन का मतलब ये है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हटा देंगे तो ये मसल आपको दिख रहा है और डीप रिलेशन का मतलब है कि जब इस मसल को हटा देंगे तो इसके अंदर इसके डीप क्या क्या आपको दिखेगा ओके सो गो थ्रू दीज टैक्स एंड ट्राई टू रिमेंबर दिस क्लिनिकल एन आर्मी ना टेम्पोरालिस एंड मसेटर मसल अगर आपको किसी बंदे में मसेटर मसल या अपना ही टेम्पोरालिस और मसेटर मसल फील करना हो तो वट यू कैन डू इज क्लेंच द टीथ and put your hand on the lateral side of the cheek aur apne daant aise bheench de clench kare teeth ko to jo muscle contact hote hue feel karenge these are the temporalis and masseter aur agar aap apna jaw from one side to the other side move karenge aur haath rakhe zara cheek par ab jo muscles aapko feel honge they are actually the medial and lateral pterygoid muscles okay so that's important uh, physical examination bit तो मसल्स के बारे में इस वक्त इतना ही मैंने आपको बताया कि ये जो चार मसल्स हैं जिनका नाम बार बार मैं ले रहा हूँ डिस्कस कर रहा हूँ दीज मसल्स आर दी टेरोगाइड्स एंड मसेटर एंड टेम्पोरालिस इनकी डिटेल्स आगे आएंगी कि कौन सा मसल क्या मूवमेंट कराता है फॉर नाउ दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर के मसल्स कौन कौन से हैं मीडियल और लेटरल टेरोगाइड की रिलेशनशिप्स क्या हैं ओके okay? चलें अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक let us now talk about uh, maxillary artery which is the main artery of the temporal region this artery is actually the large terminal branch of the external carotid artery external carotid artery ki it is the bigger one okay given off behind the neck of the mandible and it has a very wide territory of distribution now look at the uh, territorial supply kitna bada area hai jo maxillary artery actually supply karti hai zara dekhen it supplies the external as well as the मिडल एयर एंड दी ऑडिटरी ट्यूब तो कान का काफी सारा एरिया ड्यूरा मैटर एन इंपॉर्टेंट मैनेजर लेयर ड्यूरा मैटर अपर एंड लोअर जॉज विद देर टीथ एज वेल द मसल्स ऑफ टेम्पोरल एंड इंफ्रा टेम्पोरल रीजन द नोज एंड पैरानीजल साइनसेज 
the palate and the root of pharynx so this is such a large area so this one has to be a big artery and actually it is this is actually the larger branch of the external carotid okay um isko hum actually divide karte hain uh, for descriptive purposes into three different parts the first part is also known as mandibular part it runs horizontally forwards first between the neck of the mandible and isphino mandibular ligament below the auriculo temporal nerve and then along the lower border of the lateral pterygoid so if you look at this diagram here so this diagram ye ek aspect dikha raha hai is artery ka so behind the neck of the mandible uh, this external carotid is divided into the maxillary which is this big one and the superficial temporal okay to ye ek view hai isko dekhne ka there is another view jisme uh, iske different parts further clear hote hain let me find out the figure for you this one so you see this is maxillary artery a big one isme kafi sari iski branches bhi nazar aa rahi hain ye one by one abhi padhte bhi hain lekin yahan aap dekhein uh, it is divided into three parts ye hai ye jo muscular aapko uh, वाली नजर आ रही है दिस इज द लोअर हेड ऑफ द लेटरल टेरिगोइड मसल और लेटरल टेरिगोइड का जो लोअर बॉर्डर है उससे पहले पहले का मैक्सिलरी आर्टरी का पार्ट कहलाता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी फिर जो मसल के साथ पार्ट है दैट इज द सेकंड पार्ट एंड बियॉन्ड द मस्कुलर अपर बॉर्डर वी हैव द थर्ड पार्ट बॉडी में कई जगहों पे जो आर्टरीज हैं वो इस तरह से फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में डिवाइड इफ यू रिमेंबर सबक्लेवियन सबक्लेवियन में भी ऐसे ही था उसका फर्स्ट पार्ट था सेकंड एंड थर्ड और वहां पे जो डिवाइडिंग मसल था दैट वॉज स्कैलिनी एंटीरियर बिल्कुल इसी तरह एक्सिलरी आर्टरी भी हमने पढ़ा था डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट बिल्कुल ऐसे ही मैक्सिलरी आर्टरी इज डिवाइडेड इंटू द फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट और फिर जहरे तीनों पार्ट की अलग अलग ब्रांचेस हैं ओके सो फर्स्ट पार्ट अभी हमने देख लिया द सेकंड पार्ट इज आल्सो नोन एज टेरिगोइड पार्ट इट रन्स अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स सुपरफिशियल टू द लोअर हेड ऑफ द लेटरल टेरिगोइड सो दिस वाज द लेटरल टेरिगोइड और इस लेटरल टेरिगोइड से स्टार्ट हो जाता है इसके बॉर्डर से स्टार्ट हो जाता है सेकंड पार्ट ये लेटरल टेरिगोइड का बॉर्डर है और सेकंड पार्ट इसके साथ स्टार्ट हो गया सुपरफिशियल टू द मसल ओके देन देयर इज द थर्ड पार्ट ऑफ द आर्टरी व्हिच इज नोन एज टेरिगोपैलेटाइन पार्ट इट पासेस between the two heads of the lateral pterygoid and through the pterygomaxillary fissure to enter the pterygopalatine fossa so this is the perfect figure if you want to remember ki what are the different parts so the first part is below the lower border of the lower head of the lateral pterygoid then the second part is superficial to the lower head of the lateral pterygoid and the third part is actually passing between the two heads so this is the lower head of lateral pterygoid this is the upper head of lateral pterygoid and this artery's third part is passing between the two heads okay अब तीन हेड्स हैं और तीनों हेड्स में से अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं उन ब्रांचेस को हम इस टैबुलेटेड फॉर्म में भी देख सकते हैं और यहां पे वो डिटेल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखी हैं। सो लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन ब्रांचेस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी जो पहली ब्रांच यहां पर लिखी है इट्स नेम इज डीप auricular artery now what you have to remember in this section is the name of the branch of the part of the maxillary artery and then what is the area that is supplies okay and we will try to locate it on the diagram for easy understanding so the first one is deep auricular let us find out where we can see the deep auricular so here if we focus on this diagram they have drawn uh, you know three different uh, rectangles the first one is the gray rectangle and the gray rectangle represents the first part of the maxillary artery aur iski jo pehli branch hai this one it is deep auricular the second branch is anterior tympanic the third branch is middle meningeal very very important iske bare mein khaas baat bataunga because it is one of the very commonly uh, you know ruptured blood vessel during accidents aur isse हेमाटोमा uh, वगैरह बनता है सो so इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे द फोर्थ ब्रांच इज एक्सेसरी मैनेजल एंड देन देर इज वन विच इज गोइंग टूवर्ड्स द इन्फीरियर साइड ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी एंड दैट इज इन्फीरियर एलवुलर इट इज गोइंग टूवर्ड्स द इन्फीरियर साइड एंड इट इज कॉल्ड इन्फीरियर एलवर तो ये पांच ब्रांचेज हैं जो फर्स्ट पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी से निकलती हैं अच्छा इनके नाम से इनके काम का कुछ कुछ आइडिया तो हो ही जाता है डीप ऑरिकुलर ऑरिकुलर कान से रिलेटेड टिम्पैनिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से रिलेटेड मिडल मैनिंजियल मैनिंजी से रिलेटेड तो आप जरा देखते हैं कौन सी आर्टरी किस एरिया को सप्लाई करती है सो द डीप auricular artery supplies the external acoustic meatus the tympanic membrane as well as the temporomandibular joint temporomandibular joint so deep 
uh, auricular artery ki ye territory hai. Then the anterior tympanic supplies the middle ear including the medial surface of the tympanic membrane and therefore the name tympanic. The middle meningeal artery is, uh, although it is described in detail in chapter number 12, it lies between the lateral pterygoid and sphenomandibular ligament. Then between the two roots of the auriculotemporal nerve, it enters the skull through foramen spinosum to reach the middle cranial fossa. It divides into large frontal branch which uh, courses towards the terion and a smaller parietal branch and this is the uh, area which is also called the weak area of the skull yahan pe agar punch lagta hai ya car traffic accident hai kisi bhi wajah se road traffic accident so is area pe agar hit hota hai to middle meningeal artery can actually be transected rupture ho sakti hai okay so that is the middle meningeal artery then the accessory meningeal artery enters also the cranial cavity through foramen ovale apart from the meninges it also supplies structures in the intratemporal fossa such as muscles now Inferior alveolar artery runs downwards and forward medial to the ramus of the mandible to reach the mandibular foramen. Passing through this foramen, the artery enters the mandibular canal in which it runs downwards and forwards. Before entering the mandibular canal, the artery gives off a lingual branch to the tongue a mylohyoid branch uh, that descends in the mylohyoid groove and runs forward above the mylohyoid muscles. Within the mandibular canal, the artery gives branches to mandible and to the roots of each tooth attached to the bone. It also gives mental branch that passes through the mental foramen to supply the chin area. So basically, kafi sari detail likhi hui hai in arteries ke baare mein. Inka pura course aur pura rasta bataya hua hai ki kahan se guzar rahi hai mandibular canal se. But main again aapko yehi suggest kar raha hu ki focus on this diagram. Is diagram pe focus kare ki maxillary artery ke तीन पार्ट्स हैं फर्स्ट पार्ट की पांच ब्रांचेस हैं पांचों ब्रांचेस के नाम और इनका एरिया यानी अगर आप बात कर रहे हैं डीप ऑरिकुलर की तो आपको पता होना चाहिए इट इज सप्लाइंग द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियरस एंड व्हाट एल्स नंबर टू इज द एंटीरियर टेम्पेनिक ये कौन से मिडिल साइड ऑफ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन नंबर थ्री इज द मिडिल मैनेजियल सो नाम और उनका काम ये जो डिटेल्स हैं कि कहाँ से गुजरी कैसे गुजरी ये सेकेंडरी बातें हैं अगर आपको नाम और काम याद नहीं होगा तो ये बातें वैसे ही बेकार हैं अच्छा जी फिर है सेकेंड पार्ट ऑफ द मैगजरी आर्टरी अगेन इफ यू फोकस ऑन दिस डायग्राम दिस is the second part ye jo green ya yellowish kism ka green hai mere khayal hai light green ye jo rectangle hai this is representing second part of the maxillary artery aur isme there are four uh, branches which are mentioned the first one is mesenteric obviously masseter muscle ko supply karegi number 2 is the deep temporal then pterygoid and then buccal इनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं यहाँ पर क्विकली uh, देख लेते हैं कि किस किस एरिया को सप्लाई करते हैं ब्रांचेस के नाम क्या हैं मेजेट्रिक डीप टेम्पोरल लिटरल टेरेगोइड एंड बकल सही ना ये भी हमने ऊपर देखा भी डायग्राम में ब्रांचेस ऑफ द थर्ड पार्ट एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया है बट देयर दे हैव मेड अ वेरी गुड टेबल इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट द टेबल हेयर सो ये रही इसकी सेकंड पार्ट की चार ब्रांचेस और ये रहे उनकी सप्लाई सो मसेट्रिक ब्रांच सप्लाई मसेटर मसल डीप टेम्पोरल सप्लाई टेम्पोरालिस टेरिगोइड सप्लाई लिटरल एंड मीडियल टेरिगोइड एंड बकल सप्लाईज स्किन ऑफ द चीक इसी तरह फर्स्ट पार्ट की पाँच ब्रांचेज और उनकी टेरिटरी यहाँ लिखी हुई है ओके थर्ड जो पार्ट है मैगजलरी आर्टरी का वो ये रहा इस ऑरेंजिश बॉक्स में और इसमें यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं पोस्टीरियर सुपीरियर एलवुलर इन्फ्रा ऑबिटल ग्रेटर पलाटा दीज आर ऑल द ब्रांचेज ऑफ थर्ड पार्ट ओके तो ये नाम आपको ऑब्वियसली याद रखने हैं और ये इनकी टेरिटरी है जो आपको याद रखनी है सो द पोस्टीरियर सुपीरियर एलवुलर आर्टरी सप्लाइज द अपर मोलार टीथ एंड प्री मोलार टीथ एंड गम्स एज वेल एज द मैगजलरी साइनस इन्फ्रा ऑर्बिटल सप्लाइज द लोअर ऑर्बिटल मसल्स लेक्रीमल सैक मैगजलरी साइनस अपर इंसाइजर एंड कैनाइन टीथ ग्रेटर पैलाटाइन सप्लाइज सॉफ्ट पैलेट टॉन्सिल पैलाटाइन ग्लैंड म्यूकोज ऑफ द अपर गम्स फेरेंजियल ब्रांच सप्लाइज रूफ ऑफ द नोज फेरिंग ऑडिटरी ट्यूब इसफिनोइडल साइनस आर्टरी ऑफ द टेरिगोइड कैनाल सप्लाइज ऑडिटरी ट्यूब अपर फेरिंग मिडल एयर इस फिनो पैलाटाइन सप्लाइज लेटरल एंड मिडल तो दिस इज अ लिडल डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है कि ये आपको याद होना चाहिए तो स्पेंड फ्यू मिनट्स एयर बास चीज़ें एनाटमी में ऐसी होती हैं जो आपको बार बार रिपीट नहीं होती है बार बार 
पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएंगी दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स ओके मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो डिटेल्स और जो पाथवेज यहां सब लिखे हुए हैं दीज आर लो ईल्ड आपको ये सब एग्जैक्टली exactly वैसे याद रखना जरूरी नहीं है लेकिन अगर आपको नाम याद नहीं है और आपको उन आठवीं के काम याद नहीं है तो फिर ये जो बीच वाली डिटेल्स हैं ये इरेलीवेंट हो जाती हैं सिर्फ ये याद रख के आपको सुखाड़ नहीं लेंगे बहरहाल ये इंपॉर्टेंट है मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच है वो कहाँ से गुजरती है वो इंफीरियर ऑर्बिटल फिजर से गुजरती है आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पार्ट ऑफ मैगजलरी आर्टरी की जो फेरेंजल ब्रांच है वो फेरेंजल केनाल से गुजरती है सो दिस मिडल कॉलम इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट माई पॉइंट इज फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ये कॉलम और ये कॉलम याद होना चाहिए ऑब्वियसली अगर ये याद करते हैं तो यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड आई एक्चुअली इनकरेज दैट ओके एनीवेज सो ये सब डिटेल्स आप स्किप uh, uh, कर सकते हैं एक्चुअली uh, स्केप करने से बेहतर यह है कि ये टेबल याद कर लें क्योंकि वहां जो डिटेल्स लिखी हुई हैं वही ये टेबल है इस टेबल दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेबल तो आपको आर्टरी का नाम पता चल रहा है आपको ये पता चल रहा है वो आर्टरी किस इंपॉर्टेंट फॉरमेन या स्ट्रक्चर से गुजर रही है और आपको ये पता चल रहा है कि उस आर्टरी का काम क्या है किस एरिया को सप्लाई करती है सो मैगजलरी आर्टरी डिवाइडेड इन टू डिफरेंट पार्ट और हर पार्ट की डिफरेंट ब्रांचेस ओके राइट कुछ क्लिनिकल स्टफ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है द एंटीरियर ब्रांच ऑफ the middle meningeal middle meningeal kaun se part of maxillary artery se nikalti hai from the first part of the maxillary artery is likely to be injured at the terion this is the point jahan pe iski injury kafi common hai which leads to extra dural hemorrhage jisko emergency procedure karke drain karna padta now bleeding from lower teeth is from branches of the inferior alveolar artery which is first part se nikalne wali ek branch and from the upper teeth is from the branches of the third part so if there is bleeding from uh, the lower teeth this is actually bleeding from inferior alveolar artery and if it's bleeding from upper teeth it is from the you know third part of the maxillary right sphenopalatine is a terminal branch of third part of the maxillary artery it anastomoses with neighboring vessels to form a large capillary plexus called kaiselbach's plexus that's an important name and the antero inferior angle at the antero inferior angle of the nasal septum it is common site of bleeding from nose by epistaxis ye ek proceed ye ek formula aapne suna hoga ki some people mein there is nose bleed नोज ब्लीड बेसिकली एक प्लेक्सिस से होती है और वो जो कैपलरी प्लेक्सिस है वो कहलाता है कैजल बैक प्लेक्सिस और उस प्लेक्सिस में कौन कंट्रीब्यूट करता है स्पिनो पैलाटाइन स्पिनो पैलाटाइन इज अ ब्रांच द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी ओके सो नोज ब्लीड अगर हो रही है सो दिस इज द आर्टरी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द नोज ब्लीड वाई द कैजल बैक प्लेक्सिस राइट नाउ अ वर्ड अबाउट टेरिगोइड प्लेक्सिस ऑफ वेन्स it lies around and within the lateral pterygoid muscle so the lateral pterygoid muscle humne upar dekha tha is diagram mein that is the lateral pterygoid muscle jiska ye uh, lower head hai aur ye upper head hai to within the substance of the muscle there is a venous plexus uh, or wo plexus kala the pterygoid plexus of veins the plexus is drained by maxillary vein which begins at the posterior end of the plexus and unites with the superficial temporal vein to form the retromandibular vein yani pura plexus hoga wo plexus drain karega maxillary vein mein wo maxillary vein combine ho jayegi uh, superficial temporal vein ke sath aur ye milkar banayenge uh, ek combined united vein which is called retromandibular vein so there is a plexus there is maxillary vein there is retromandibular vein and then there is uh, this is the retromandibular vein and this is the superficial temporal to ye concept bilkul aapko clear hona chahiye ki how is the venous plexus draining back ek the for draw karte hain here suppose there is a capillary plexus which is the pterygoid plexus diagram pe yahi pe bana ke dikha deta hu taki concept further clear ho jaye so this is the substance of the lateral pterygoid to yahan pe kahin pe ye plexus hoga is plexus uh, ye plexus actually drain karega jis vein mein uh, let me draw one more time this is the plexus ye drain karega is vein mein this vein is the maxillary vein is maxillary vein ke sath ek aur vein uh, join hogi which is the superficial temporal vein aur ye milkar jo vein bana denge this then combined united vein is the retromandibular vein okay so blood you 
यू और यू सो दैट इज द ड्रेनेज ऑफ दिस प्लेक्सेस अच्छा ये जो प्लेक्सेस है वेनस प्लेक्सेस इसकी इंपॉर्टेंस uh, है इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इट कम्युनिकेट्स विद अ फ्यू वेन्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली फॉर एग्जाम्पल दिस प्लेक्सेस कम्युनिकेट्स विद द इन्फीरियर ऑपथेलमिक वेन through inferior orbital fissure this plexus also communicates with cavernous sinus through emissary veins this plexus also communicates with facial vein through deep facial vein now the facial iski main importance abhi batata hu the facial vein communicates with inferior ophthalmic vein thus infection from the facial vein or inferior ophthalmic vein can actually reach the cavernous sinus or cavernous sinus tak infection pahunchne ka matlab ye hai ki wahan thrombosis ho sakti hai aur kuch important cranial nerves wahan se guzar rahi hain unme palsy ho sakti hai so basically agar aapke face par kahin koi pimple hai koi boil hai wo uh, uska infectious material drain ho sakta hai facial vein se aur ye facial vein inferior ophthalmic vein aur ye pura plexus they are all connected with the cavernous sinus so that infection can lead to thrombosis within cavernous sinus aur us thrombosis ki wajah se important cranial nerves ki palsy ho sakti hai so that's an important clinical correlate for you to remember very very important actually so isko summarize karu main uh, jo puri maxillary artery humne padhi teen iske parts hain first part second part and third part first part ki panch branches hain second part ki char branches hain aur third part ki chhe branches hain aur ye jo sari branches hain ye aapko uh, manavan yaad honi chahiye by heart yaad होनी चाहिए और जो थर्ड पार्ट की लास्ट टर्मिनल ब्रांच है दैट इज स्पिनोपैलासाइन ये नेबरिंग ब्लड वेसल्स के साथ एक बाकायदा प्लेक्सिस बनाती है जो कि काइजल बैक प्लेक्सिस कहलाता है जो कि नेजल सेप्टम में होता है जो कि एपिस्टेक्सिस की वजह बनता है सो दैट्स ऑल अबाउट दी मैगजलरी आर्टरी चलो अब बात करते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट की अच्छा जब भी किसी जॉइंट की हम बात करते हैं तो पहली ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द कैटेगरी ऑफ द जॉइंट वो साइनेबल जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट क्या है सो दिस जॉइंट द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट इज अ साइनोवियल जॉइंट व्हिच मींस इट इज लाइन बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड इट इज़ कॉन्डायलर वराइटी और फिर हमको ये पता करना होता है किसी भी ज्वाइंट के लिए कि उसके आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या है यानी वो जो ज्वाइंट है वो किन किन बोनी पार्ट्स से मिलकर बना है और उसके लिगमेंट्स वगैरह कौन से हैं फिर उस ज्वाइंट के रिलेशनशिप्स क्या हैं और उसमें मूवमेंट्स कौन सी और किस तरह होती हैं तो टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट में भी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आई डिस्कस करते हैं कि इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या क्या हैं अब ये डायग्राम है विच इज़ वेरी नाइसली रिप्रेजेंटिंग के टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट का ये अपर पार्ट है सो दिस इज बेसिकली द ज्वाइंट एंड दिस इज ऑब्वियसली द अपर पार्ट ऑफ द ज्वाइंट एंड दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द ज्वाइंट सो इफ यू सी जो लोअर पार्टिसिपेटिंग बोन है वो है हेड ऑफ मैंडिबल यानी मैंडिबल का हेड और ऊपर कौन कौन सी बोन का पार्ट है जो इस ज्वाइंट को बनाने में हेल्प करता है सो दी अपर पोर्शन उसमें देर इज एन आर्टिकुलर टूबरकल एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन बाय द वे देन देर इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर फोसा एंड देन देर इज अ पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट विच इज फॉर्म बाई द टिम्पेनिक प्लेट सो ये जो सारी चीज है दिस इज ऑल द टेम्पोरल बोन इस टेम्पोरल बोन के डिफरेंट पार्ट और नीचे क्या चीज है मैंडिबल तो अगर आपसे ये पूछूं मैं कि ऊपर कौन सी बोन पार्टिसिपेट करती है ज्वाइंट बनाने में इट्स द टेम्पोरल बोन नीचे कौन सी बोन पार्टिसिपेट करती है इट्स द मैंडिबल और इस ज्वाइंट का पार्ट कंसीडर किया जाता है बट दिस इज नॉन आर्टिकुलर पार्ट इसे कहते हैं टिम्पेनिक प्लेट इसका रोल है इस जॉइंट की मूवमेंट को कंट्रोल करने में उसको लिमिट करने में सो so, ये सारा अपैरेटस जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है इस अपैरेटस में ऊपर टेम्पोरल बोन इन्वॉल्व है और नीचे मैंडिबल इन्वॉल्व है ठीक है Now the articular surfaces are covered by the fibrocartilage and the joint cavity is divided into an upper part and a lower part ab ye zara gaur se dekh le ye important baat hai kyunki aage chal ke jab is joint ki movements hum discuss karenge to ye baat aayegi ke jo cavity hai uske do parts hain baqaida so if you look here this is the articular surface this is the articular surface the superior articular surface jo temporal bone hai now this is the inferior articular surface और इन दोनों आर्टिकुलर सरफेसिस पे ये ब्लू स्ट्रक्चर आप देख रहे हो सो दैट्स द फाइब्रो कार्टिलेज और इस आर्टिकुलर सरफेस और इस आर्टिकुलर सरफेस के बीच में ये सारी जॉइंट कैविटी है इस जॉइंट कैविटी में इफ यू फोकस दिस ब्लू थिंग इज दिस ब्लू थिंग इज इंटर 
आर्टिकुलर डिस्क इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क मतलब जॉइंट के अंदर एक आर्टिकुलर डिस्क मौजूद है इस आर्टिकुलर डिस्क की वजह से ये जो पूरी जॉइंट कैविटी है वो एक इस अपर पार्ट में डिवाइड हो गई है और एक इस लोअर पार्ट में डिवाइड हो गई है तो इस अपर पार्ट को एक अलग नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड मिनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट ऑफ द टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट एंड दिस लोअर पार्ट इज नॉन एज मिनिस्को मैंडिबुलर कंपार्ट एंड दिस इज ईजी टू अंडरस्टैंड देखो मैं दोबारा बताता हूँ जरा फोकस करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यह है जॉइंट की कैविटी इस जॉइंट की कैविटी के बीच में यह मौजूद है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क इसके ऊपर एक कंपार्टमेंट बन गया कंपार्टमेंट नंबर वन इसके नीचे कंपार्टमेंट बन गया कंपार्टमेंट नंबर टू कंपार्टमेंट नंबर वन जो है वो है बिटवीन द मिनिस्कस एंड टेम्पोरल बोन तो इस कंपार्टमेंट का नाम है मिनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट और ये जो नीचे कंपार्टमेंट नंबर टू है लोअर पार्ट यह है बिटवीन द मिनिस्कस एंड मैंडिबल तो इसका नाम है मिनिस्को मैंडिबुलर कंपार्टमेंट सो इन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट है उसकी जो कैविटी है आर्टिकुलर कैविटी इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स ठीक है अच्छा अब कौन कौन से लिगामेंट्स हैं जो टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट को स्ट्रेंथ uh, प्रोवाइड करते हैं दीज लिगामेंट्स आपको पता है जैसे हम बाकी तमाम ज्वाइंट्स में डिस्कस करते हैं कि देर इज ऑलवेज अ फाइबरस कैप्सूल जो पूरे के पूरे ज्वाइंट को सराउंड करता है लाइक अ स्लीव तो यहाँ पर भी ऐसे ही है देर इज अ फाइबरस कैप्सूल ये जो ग्रीन कवरिंग आप देख रहे हैं दिस इज द फाइबरस कैप्सूल यहाँ ये नजर आ रही सो so, ये चारों तरफ से इस ज्वाइंट को कवर करता है सो द फाइबरस कैप्सूल इज अटैच अबर्व टू द आर्टिकुलर टूबरकल द सरकम फेरेंस ऑफ द मैंडिबुलर फोसा इन फ्रंट एंड स्क्वाना टम्परी फेजर तो बेसिकली पूरा उसको एज अ कैप्सूल पूरा के पूरा कवर कर लेता है ठीक है द लेटरल दिस इज अनदर लिगामेंट नाउ द लेटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट री इनफोर्सेज एंड स्ट्रेंथ एंड द लेटरल पार्ट ऑफ द कैप्सुलर लिगामेंट इट्स फाइबर्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स सो दिस इज बेसिकली यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस नेम के देयर इज अनदर लिगामेंट बिटवीन द टेम्पोरल बोन एंड द मैंडिबुलर पार्ट सो दिस इज कॉल्ड टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट ओके टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट नाम में ही पता चल रहा है कि इट इज बिटवीन द टेम्पोरल बोन विच इज दिस वन एंड मैंडिबुलर बोन विच इज दिस वन एंड बिकॉज इट इज ऑन द लेटरल साइड इट इज कॉल्ड लेटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट ओके देन देर इज Sphino mandibular ligament. It's an accessory ligament, so this is not the primary ligament for this joint, but this is anyways present. That lies on a deep plane away from this fibrous capsule. and it is attached superiorly to the spine of sphenoid therefore it is called sphenoid aur niche ye mandibular uh, part pe attach hota hai therefore it is sphenoid mandibular it is a remnant of dorsal part of the macula's cartilage ye baat abhi samajh mein nahi aayegi embryology mein padhenge now the ligament is related laterally to lateral pterygoid muscle auricular temporal nerve and it is this is unnecessary detail so don't get worried about this and feel easy but anyways this is uh, the diagram showing you uh, one of the key ligament which is the temporal mandibular ligament so this bone is the temporal bone upar jo bone hai and this is the mandible here and you see this is the lateral temporal mandibular ligament ओके टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट सो बेसिकली अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि कौन कौन से लिगामेंट्स हैं जो टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सो नंबर वन देर इज अ फाइबरस कैप्सूल जो पूरे के पूरे ज्वाइंट को कवर करता है देन देर इज लिटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट एंड देर इज ए नेसेसरी लिगामेंट विच इज कॉल्ड स्फिनो मैंडिबुलर लिगामेंट ओके नाउ लेट एस टॉक समथिंग अबाउट Uh, some other ligaments for example stylo mandibular ligament it is another accessory ligament then there is another ligament called pterygo mandibular ligament is attached above to the pterygoid hamulus and medial pterygoid lower end and below to the inner aspect of the mandible so basically there is very good strengthening mechanism aur ye zaruri bhi hai kyunki aapko pata hai ki aapke uh, is region mein temporal region mein this is actually the only joint which is connecting the whole mandible with the rest of the skull इस पूरे रीजन में दिस इज द ओनली ज्वाइंट व्हिच इज कनेक्टिंग योर यू नो लोअर जॉ मैंडिबल विद द रेस्ट ऑफ द स्कल सो इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग 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 ज्वाइंट और वैसे भी एक बात बताऊं इस ज्वाइंट पे ना मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है आप बात करते हैं आप जब भी बोल रहे हैं वेन यू आर ईटिंग तो ये ज्वाइंट मूव कर रहा है और अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो बार बार डिसलोकेशन हो जाएगी है ना 
अच्छा जी नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एन आर्टिकुलर डिस्क ये जो आर्टिकुलर डिस्क मैंने आपको यहां पे दिखाई थी उसकी अब डिटेल्स हैं सो दिस इज द आर्टिकुलर डिस्क व्हिच इज बेसिकली डिवाइडिंग द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की कैविटी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स सही है द आर्टिकुलर डिस्क इज एन ओवल प्रीडोमिनेंटली फाइब्रस प्लेट दैट डिवाइड्स द जॉइंट इनटू अपर कंपार्टमेंट एंड लोअर कंपार्टमेंट द अपर कंपार्टमेंट परमिट्स ग्लाइडिंग मूवमेंट एंड द लोअर कंपार्टमेंट रोटेटरी एज वेल एज ग्लाइडिंग मूवमेंट्स द डिस्क हैज अ कॉनकेवो कॉन्वेक्स सुपीरियर सरफेस एंड अ कॉन्केव इनफीरियर सरफेस ये कहीं दिख भी रहा होगा सो इफ वी ट्राई टू फर्दर डाइव डीप इन टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटर आर्टिकुलर डिस्क सो ये आप देखें ये इधर से कॉन्वेक्स है और इधर आके कॉन्केव हो गई तो हम कहते हैं कि ऊपर से ये कॉन्केव वो कॉन्वेक्स है लेकिन नीचे से इट इज ओनली कॉन्केव यू सी दिस इज ओनली कॉन्केव हेयर टू मच डिटेल है बट एनी वो इजिली अंडरस्टैंडेबल है The periphery of the disc is attached to the fibrous capsule. The disc is composed of an anterior region. This is too much. छोड़ दूँगा मैं इसको नहीं पढ़ रहा है. It acts as a cushion and helps in shock absorption. It stabilizes the condyle by filling up the space between. So its का काम जैसे और हमारी parts में आपने vertebral column में पढ़ा है there is nucleus pulposus. वहाँ पे भी intraarticular disc होती है. So वहाँ पे भी क्या काम था? To provide shock absorbing mechanism. तो यहां भी शॉक एब्सॉर्बिंग मैकेनिज्म इसका काम है एंड टू यू नो स्टेबलाइज द जॉइंट देर आर प्रोपियो रिसेप्टिव फाइबर्स प्रेजेंट इन द डिस्क हेल्प टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट ठीक हो गया जी और ये ऊपर जाएंगे टू द सेरी बेलम सो दैट द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट इज कंट्रोल्ड इस डायग्राम में यहां पर भी क्लियरली दिखाया जा रहा है कि देर इज दिस इज द टेम्पोरल बोन दिस इज द मैंडेबल ये मैंडेबल का फाइब्रो कार्टेज है एंड देर वी हैव टू कंपार्टमेंट अपर कंपार्टमेंट एंड लोअर कंपार्टमेंट और ये जो अपर कंपार्टमेंट है उसका नाम है मिनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट और जो लोअर कंपार्टमेंट है इट इज कॉल्ड मिनिस्को मैंडिबुलर कंपार्टमेंट ये सारी बात हम एक्चुअली कर चुके हैं और ये जो बीच में ब्लू चीज आपको नजर आ रही है वॉट इज दिस ब्लू चीज दिस इज द इंट्रा particular disc okay right now the disc help in distribution of weight across the temporomandibular joint by increasing the contact area theek ho gaya hai mushkil nahi hai relationships of the temporomandibular joint um, now imagine temporomandibular joint aapke face ke lateral side pe so this is a good diagram to understand ke laterally yani aapke cheek ki taraf क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे दे विल बी स्किन एंड फेशिया एंड पेरारेड ग्लैंड एंड टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल लव सो दिस वन इज इजी टू अंडरस्टैंड मीडियल रिलेशन में क्या क्या होगा दे विल बी टिम्पैनिक प्लेट there will be spine of sphenoid auricular temporal and quadra tympani nerves and middle meningeal artery these are all in the medial relationship of the temporo mandibular joint okay yahan ek diagram bhi bani hui hai if you try to spend some time here on this diagram uh, so you may figure out what we are talking about so for example uh, if we look at this diagram this is the temporo mandibular joint ठीक है इस टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट के इंटरनली मीडियल साइड पर कुछ स्ट्रक्चर्स यहां ड्रॉ करें इट्स नॉट अ वेरी गुड डायग्राम क्योंकि ये 3D आपको बता नहीं रहा यू विल हैव टू स्टिल इमेजिन कि मीडियल रिलेशंस में क्या क्या है टिम्पैनिक प्लेट है स्पाइन ऑफ स्पिनोइड है ऑरिकुलर टेम्पोरल एंड कॉर्डा टेम्पिनाय नर्व है सो दिस इज कॉर्डा टेम्पिनाय सो सम इट इज डीपर टू द टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट एंड इफ इट इज डीपर इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट दिस इज मीडियल ओके अच्छा जी एंटीरियरली देर इज लिटरल टेरिगोइड एंड मसेट्रिक नर्व एंड आर्टरी पोस्टीरियरली देर इज पेरॉरिड ग्लैंड सेपरेट द ज्वाइंट फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी मियर दैट्स अ डिफिकल्ट बिट टू रिमेंबर एक्चुअली बट एनीवेज यू हैव टू द मोस्ट इजी बिट विच यू कैन इजिली रिमेंबर इज द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर स्ट्रक्चर्स बिकॉज वो यहाँ भी इस डायग्राम में बड़े अच्छे से नजर आ रहे हैं कि इन्फीरियरली देर इज मैगजिलरी आर्टरी सो इफ दिस इज द इन्फीरियर बेट यू सी द मैगजिलरी आर्टरी हेयर एंड सुपीरियरली देर इज मिडल क्रैनियल फोसा एंड देर इज मिडल मैनेजियल वेसल्स दीज आर द मिडल मैनेजियल वेसल्स हेयर ओके एंटीरियरली ये स्ट्रक्चर्स हैं एंड पोस्टीरियरली ये सब स्ट्रक्चर्स हैं सो इस डायग्राम में इन्होंने इसको थ्री डी ओरिएंटेशन देने की कोशिश की है बट नॉट वेरी इफेक्टिवली सो दिस इज सम बेट जहाँ पर आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा रट्टा उट्टा लगाना पड़ेगा ठीक है बहरहाल दिस इज हाउ एनाडमी इज कहीं कहीं पर यह ऐसा मुश्किल हो जाता है कि आपको वो बार बार पढ़ के बार बार पढ़ के याद करना पड़ता है 
ब्लड सप्लाई क्या है द टेम्पोरल मैंडिबुलर ज्वाइंट इज सप्लाइड बाय सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैगजिलरी आर्टरीज एंड वेन्स फॉलो दीज आर्टरीज सो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड मैगजिलरी वेन बेसिकली नर्व सप्लाई इज वाया द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड मिसेट्रिक नर्व ठीक है मूवमेंट्स हर ज्वाइंट की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपको पता होनी चाहिए और जॉ की जो मूवमेंट हैं वो सारी की सारी होती हैं एट द टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट सो वन मूवमेंट विच इज डिप्रेशन इज बेसिकली वेन द माउथ इज ओपन एलिवेशन वेन द माउथ इज क्लोज प्रोट्रियोजन जब आप अपनी चेन फॉरवर्ड मूव करते हैं दैट इज प्रोट्रियोजन रिट्रियोजन इज रिट्रैक्शन ऑफ द चेन एंड देर इज लेटरल और साइड टू साइड मूवमेंट विच हैपन्स ड्यूरिंग च्यूविंग और ग्राइंडिंग अच्छा लुक एट दिस डायग्राम दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम यहाँ पे तीन सीनारियोज दिए हुए हैं दिस इज द रेस्टिंग कंडीशन सो लेट्स अज्यूम दिस इज द रेस्टिंग कंडीशन जहाँ पे माउथ अभी ओपन नहीं हुआ हुआ अच्छा दिस इज स्लाइट ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड दिस इज बिग ओपनिंग ऑफ द माउथ यानी आप बड़ा मुंह खोल रहे हैं बड़ा सा निवाला खाने के लिए सो पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको पता है कि जो ये टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट है इसका एक अपर कंपार्टमेंट है और एक लोअर कंपार्टमेंट है तो अगर स्लाइट माउथ ओपनिंग करते हैं थोड़ा सा मुंह खोलते हैं सो वॉट हैपन्स कि देर इज अ मूवमेंट इन द लोअर कंपार्टमेंट लेकिन अगर बड़ा माउथ खोलते हैं देन देर इज अ मूवमेंट इन द अपर कंपार्टमेंट ओके सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग थोड़ा मुंह खोलने में द मूवमेंट इज ओनली इन द लोअर कंपार्टमेंट बड़ा मुंह खोलने में द मूवमेंट इज इन द अपर कंपार्टमेंट सही अच्छा जी ये जो मूवमेंट है टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट की देखें एक्चुअली बी फेल्ट इफ यू पुट यूर फिंगर इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी मियारस या अगर आप अपने कान के आगे सो फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक डायग्राम बनी हुई है इसमें दिस इज द फेस ऑफ द पर्सन दिस इज द एयर ऑफ द पर्सन ये दूसरा एयर में यहां बना देता हूं तो यहां पे जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियारस है इसमें जरा उंगली डाल दें और उंगली डाल के रखें और बात करना शुरू करें तो आपको टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट हिलता जुलता हुआ फील होगा याद रहे कि देर आर टू कंपार्टमेंट देर इज एन अपर कंपार्टमेंट एंड देर इज अ लोअर कंपार्टमेंट ओके और ये इंपॉर्टेंट है फॉर uh, एग्जाम्पल ये पैराग्राफ जरा देखिए इन स्लाइट ओपनिंग ऑफ द माउथ यानी जब आप मुंह थोड़ा सा खोल रहे हैं यानी मैंडिबल थोड़ा सा डिप्रेस किया है तो हेड ऑफ द मैंडिबल मूव ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द डेस्क लाइक अ हेंज इन द लोअर कंपार्टमेंट सो लोअर कंपार्टमेंट में मूवमेंट होगी अगर थोड़ा मुंह खोल रहे हैं इफ द मूवमेंट इज वाइड ओपनिंग ऑफ द माउथ यानी बड़ा सा मुंह खोल रहे हैं देन वॉट इज हैपनिंग इज अपर कंपार्टमेंट में देर इज ग्लाइडिंग मूवमेंट ओके एट द एंड ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ दिस इज रेलिवेंट चीविंग मूवमेंट भी होती है टेम्पोर मैंडिबुलर ज्वाइंट पे विच इज साइड टू साइड ग्लाइडिंग मूवमेंट एंड इज नॉट सो इंपॉर्टेंट दैट्स एन इंपॉर्टेंट हेरिंग मसल्स प्रोड्यूसिंग मूवमेंट डिप्रेशन ऑफ द जॉ यानी मुंह खुलेगा कौन से मसल्स से डाइगेस्ट्रिक जीनो हाइवाइड माइलो हाइवाइड दीज आर यू नो दीज आर द माइनर कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर है आपके मुंह खोलने के लिए वो है लिटरल टेरिगोइड सो लिटरल टेरिगोइड अगर मैं ये डायग्राम आपको दिखाऊं लेट मी क्लीन दिस डायग्राम सो वेर इज लिटरल टेरिगोइड फाइंड आउट दिस इज लिटरल टेरिगोइड सो लिटरल टेरिगोइड इज द प्राइमरी मसल इसकी डायग्राम देखें डायरेक्शन नीचे दी हुई है कि ये जॉ को नीचे की डायरेक्शन में मूव कराएगा और जब जॉ नीचे की डायरेक्शन में मूव होगा सो ऑब्वियसली मूव खुलेगा सो माउथ ओपनिंग के लिए मेन प्राइमरी मसल कौन सा है लेटरल टेरिगोइड अच्छा देन एल्यूवेशन एंड ऑल दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट ओके नाउ एल्यूवेशन ऑफ द मैंडिबल यानी माउथ क्लोजिंग कौन से मसल से होती है द मेन मसल इज मेसेटर एंड ऑल्सो द एंटीरियर वर्टिकल मिडल ऑब्लिक फाइबर्स ऑफ टेम्पोरालिस एंड मिडल टेरिगोइड मसल्स ऑफ बोथ द साइड्स नाउ लुक एट द डायग्राम हेयर माउथ क्लोजिंग की हम बात कर रहे हैं यानी जॉ को ऊपर की डायरेक्शन में कौन से मसल लेके जा रहे हैं दिस मसल विच इज मसेटर दिस मसल विच इज टेम्पोरालिस ऑल्सो दिस मसल विच इज मिडल टेरिगोइड तो हर वो मसल जिसके साथ ये ऊपर का एरो लगा हुआ है इसका मतलब ये माउथ क्लोजिंग करवाएगा प्रोट्रियोजन इसका मतलब ये है कि माउथ या मैंडबल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कौन कौन से मसल करवाएंगे और प्रोट्रियोजन के मेन मसल्स हैं लेटरल एज वेल एज मीडियल टेरिगोइड मसल्स एंड मसेटर के भी कुछ फाइबर्स एंड रिट्रैक्शन कौन से मसल्स करवाएंगे पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल फाइबर्स ऑफ टेम्पोरालिस एंड मसेटर सो बेसिकली इस सारी कहानी को इन्होंने यहाँ पे बड़े अच्छे से समराइज कर दिया है और अगर आप ये एरोज फॉलो करें और ये मसल्स फॉलो करें देन यू आर गुड सो यहाँ पे ये चार मसल दिखाए इन्होंने लिटरल टेरिगोइड टेम्पोरालिस मिडल टेरिगोइड एंड मसेटर और हर एक की डायरेक्शन बताइए कि जो लिटरल टेरिगोइड है ये प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन करवाएगा और डाउनवर्ड मूवमेंट या डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल यानी माउथ ओपनिंग मसीटर जो है ये माउथ क्लोजिंग टेम्पोरालिस माउथ क्लोजिंग एंड रिट्रैक्शन और जो मिडल चेरिगोइड है माउथ क्लोजिंग 
प्रोट्रैक्शन एज वेल एज रिट्रैक्शन सो सारी मूवमेंट्स यहाँ पे क्लियरली इस डायग्राम में देखी जा सकती हैं एंड देन देर इज ऑब्वियसली लेटरल और साइड टू साइड मूवमेंट सो मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं देर इज डिप्रेशन देर इज एलिवेशन देर इज प्रोट्रूजन एंड रिट्रैक्शन एंड देन साइड टू साइड मूवमेंट जो कि चीविंग में होती है अच्छा ये जो मूवमेंट है ना लेटरल मूवमेंट जो साइड टू साइड मूवमेंट है जो चीविंग में यूज होती है इसके डायनेमिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है तो ये जरा गौर से सुने अगर हम बात करते हैं कि वी आर चीविंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो उसके डायनेमिक्स क्या है लेफ्ट साइड से अगर आप चबा रहे हैं किसी फूड पार्टिकल को किसी भी चीज को निवाले को आप लेफ्ट साइड से च्यू कर रहे हैं सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि राइट लेटरल टेरिगोइड और राइट मीडियल टेरिगोइड ये पुश करते हैं चिन को टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड क्योंकि लेफ्ट साइड से आपने च्यूबिंग करनी है तो चिन को लेफ्ट साइड पे पुश किया जाता है इन मसल्स के जरिए और फिर लेफ्ट साइड का टेम्पोरालिस और लेफ्ट साइड का मसेटर ये एक्चुअली च्यूविंग का प्रोसेस करते हैं सो so, च्यूविंग के प्रोसेस के लिए एटलीस्ट चार मसल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए दो मसल्स जो अपोजिट साइड के चिन को पुश करेंगे और फिर दो मसल्स जो च्यू करेंगे इसी तरह अगर राइट right साइड से आपको च्यूविंग करनी है तो राइट साइड से च्यूविंग करने के लिए लेफ्ट साइड का लेटरल टेरिगोइड और लेफ्ट साइड का मिडिल टेरिगोइड पुश करेंगे चिन को राइट साइड पे और फिर राइट साइड का टेम्पोरालिस और मसेटर उसको च्यू करेगा सो दैट्स इंपॉर्टेंट ओके राइट एंड देयर फॉर यहाँ पे एक मजे का जुमला लिखा है सिंस सो मेनी मसल्स आर इन्वॉल्व च्यूइंग बिकम्स टायरिंग जब बहुत ज्यादा च्यू करेंगे थक जाएंगे ओके सो मसल्स में क्या क्या आपको याद रखने मसल्स और मूवमेंट्स डिप्रेशन इज ओपनिंग ऑफ माउथ एलिवेशन इज क्लोजिंग ऑफ माउथ कौन कौन से मसल्स क्या क्या मूवमेंट कराते हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है टेम्पोर मैंडिबुलर ज्वाइंट का ओके अब ये जरा क्लिनिकल स्टफ देखो डिसलोकेशन ऑफ मैंडिबल दिस इज नॉट अनकॉमन ड्यूरिंग एक्सेसिव ओपनिंग ऑफ द माउथ मुंह खोले और खोले और खोले और खोले इतना खोला पता चला कि जो हेड ऑफ द मैंडिबल है वो निकल के जॉइंट में से बाहर ही आ गया दिस इज कॉल्ड डिसलोकेशन एनीवेज फिर इसकी रिडक्शन की जाती है बाय प्रोसीजर्स नॉट ओपन प्रोसीजर क्लोज प्रोसीजर आप एक्चुअली इसकी रिडक्शन कर सकते हैं बाई डिप्रेसिंग द जॉ विद द थम प्लेस्ड ऑन द लास्ट मोलर टीथ एंड दैट इज इजली इजिली देन बैक टू दी ओरिजिनल पोजिशन बट एनी वेज आपको पता होना चाहिए कि डिसलोकेशन ऑफ मैंडिबल इज समथिंग विच इज नॉट अनकॉमन ओके सो दैट्स ऑल अबाउट द टेम्पोर और मैंडिबुलर ज्वाइंट लेट इज नाउ डिस्कस द नर्व ऑफ दिस रीजन विच इज द मैंडिबुलर नर्व विच इज एक्चुअली अ वेरी लार्ज नर्व In fact, the largest mixed branch of trigeminal nerve. It is the nerve of the first branchial arch and supplies all the structures derived from the first branchial arch. अच्छा इसके साथ जो एसोसिएटेड गैंगलिया हैं दीज आर द ओटिक गैंगलिया एंड सब मैंडिबुलर गैंगलिया जिसमें से ओटिक गैंगलिया अभी हम पढ़ेंगे भी टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये जो मैंडिबुलर नर्व है इट बिगिन इन द मिडल क्रैनियल फोसा थ्रू अ लार्ज सेंसरी रूट एंड अ स्मॉल मोटर रूट ओके एंड द सेंसरी रूट अराइजेज फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द ट्राई जैमिनल गैंगलियन एंड लीव द क्रेनल कैवरी थ्रू फॉरम एन ओवेल जबकि जो मोटर रूट है इट लाइज डीप टू द ट्राई जैमिनल गैंगलियन एंड टू द सेंसरी रूट इट ऑल्सो पासिस थ्रू द फॉरम एन ओवेल टू ज्वाइन द सेंसरी रूट जस्ट बिलो द फॉरम एन दस फॉर्मिंग द मेन ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व फिर ये जो मेन ट्रंक है इट लाइज इन द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा ऑन द टेंसर वेला पिलाटिनी डीप टू लिटरल टेरिगोइड आफ्टर शॉर्ट कोर्स द मेन ट्रंक इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल एंटीरियर ट्रंक एंड अ लार्ज पोस्टीरियर ट्रंक ठीक है तो बेसिकली बात ये है कि ये जो पूरी मैंडिबुलर नर्व है सो दिस इज द मैंडिबुलर नर्व शोन हेयर इसका एक मेन ट्रंक है कुछ ब्रांचेस मेन ट्रंक से निकलती हैं और वो ब्रांचेस हम डिस्कस करेंगे फिर इसका एक एंटीरियर रूट है कुछ ब्रांचेस एंटीरियर रूट से निकलती हैं एंड देन देर आर सम ब्रांचेस जो पोस्टीरियर रूट से निकलती हैं तो सारी ब्रांचेस हमको वन बाय वन डिस्कस करनी है इट इज द मेजर नर्व ऑफ दिस टेम्पोरल इंफ्रा टेम्पोरल रीजन मेन ट्रंक से जो ब्रांचेस निकलती हैं दे आर दे आर मैनेंजियल ब्रांचेज नर्व टू मीडियल टेरिगोइड साथ साथ इसको डायग्राम पे देखते जाते हैं सो दिस इज द मेन ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व ये देखें इसकी एक ब्रांच निकल रही है मैनेजियल ब्रांच देर इज एनदर ब्रांच विच इज नर्व टू मीडियल टेरिगोइड दिस इज द नर्व टू मीडियल टेरिगोइड सो ये दोनों ब्रांचेज मैनेजियल ब्रांच एंड नर्व टू मीडियल टेरिगोइड देन वॉट एल्स वी हैव फ्रॉम द एंटीरियर ट्रंक वी हैव अ सेंसरी ब्रांच विच इज बकल नर्व and then motor branches to the muscles such as mesenteric deep temporal and lateral pterygoid to agar is diagram pe isko dobara locate karne ki koshish kare so that was the main trunk main trunk se ye do branches ho gayi meningeal branch and the nerve to medial pterygoid ab ye jo hai ye iska anterior trunk hai aur jo anterior trunk hai isme uh, this is the sensory branch which is the buccal nerve 
and there is a nerve to lateral pterygoid this is a motor nerve then there are temporal nerves and then masseteric nerve to the masseter muscle so these are the motor branches of the anterior division this is the sensory branch the buccal to jo yahan pe likha hua hai wo main sath sath aapko diagram pe dikhata bhi ja raha hu taki aapko orientation develop ho from the posterior trunk what arises auricular temporal nerve lingual nerve and inferior alveolar so let us see in the diagram here this is the posterior division and uh, where is the auricular temporal nerve this is the branch called auricular temporal nerve then there is a lingual branch going towards the tongue lingual branch and then there is inferior alveolar going towards the lower jaw तो ये मेन ट्रंक की ब्रांचेस हैं ये एंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेस हैं और ये पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेस हैं अब नाम से जाहिर है कई सारी ब्रांचेस के बारे में कि कौन सी ब्रांच किधर सप्लाई करेगी फॉर एग्जांपल द मेनिजल ब्रांच इज गोइंग टू सप्लाई टू द मैनिजीज इसका तो नाम यही है नर्व टू मीडल टेरिगोइड सो इट इज गोइंग टू सप्लाई टू द मीडल टेरिगोइड इसी तरह से मसेट्रिक Uh, will obviously supply the masseter muscle nerve to lateral pterygoid is going to supply uh, the pterygoid region lingual nerve is for the tongue to ye aapko naam se pata chal jata hai ki kaun kaun si area hai jo in branches se supply ho rahe hain yahan pe bahut zyada detail likhi hui hai in branches ke bare mein for example meningeal branches meningeal branches kahan se nikalti hain from the main trunk of the mandibular nerve meningeal branches enter the skull through foramen spinosum and they supply dura mater of the middle cranial fossa to aapko territory pata honi chahiye then there is nerve to medial pterygoid it obviously supplies medial pterygoid it obviously supplies medial pterygoid and then there is also a motor route to otic ganglion which does not relay in the ganglion but supply tensor villi palatini and tensor tympani muscles ka matlab kya hua uh, is uh, actually notion ka matlab ye hai ki सो लुक एट दिस डायग्राम हेयर सपोज दिस इज द मैंडिबुलर नर्व और ये एक मोटर रूट जा रहा है जो ओटिक गैंगलियन में एंटर दिस इज द ओटिक गैंगलियन इस ओटिक गैंगलियन में ये मोटर रूट एंटर हुआ और एंटर होने के बाद ये यहाँ रिले नहीं करता कोई सैनाफिस का नहीं है बट ये यहाँ से फाइबर्स गुजर जाते हैं एंड दे रीच टेंसर वेलाई पैलेटनी मसल एंड दे रीच टेंसर टिम्पैनिंग मसल्स ओके सो ये मोटर रूट सिर्फ यहाँ से गुजर जाता है सो so ये जो मोटर रूट है इट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द नर्व टू दी मिडल टेरगोइड ओके देन बकल नर्व जो है दीज आर द सेंसरी ब्रांचेज ऑफ द एंटीरियर डिविजन एंड दे सप्लाई द यू नो स्किन ऑफ द चीक एंड म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू बक्सीनेटर मसल फिर मसेट्रिक नर्व है इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू सप्लाई मसेटर मसल definitely because its name is mesetric and also the nearby structures such as temporomandibular joint then there are deep temporal which are two in number anterior and posterior and they supply deep uh, surface of temporalis okay nerve to lateral pterygoid will obviously supply lateral pterygoid its name is this and then uh, लिंगुअल ना बिफोर लिंगुअल वी हैव ऑरिकुलर टेम्पोरल इसकी जो सप्लाई है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है क्योंकि इसका नाम है ऑरिकुलर टेम्पोरल तो जो इसका ऑरिकुलर पार्ट है इट सप्लाईज द स्किन ऑफ द टारगस एंड द अपर पार्ट ऑफ द पिना एंड द एक्सटर्नल कास्टिक मेयरस एंड द टेम्पेनिक मेमरेन जबकि इसका जो टेम्पोरल पार्ट है इट सप्लाईज द स्किन ऑफ द टेम्पल इन एडिशन द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व ऑल्सो सप्लाईज द पैरोड ग्लैंड एज वेल एज द टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट ओके तो ये थी ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व देन वी हैव लिंगुअल नर्व और लिंगुअल नर्व ऑब्वियसली टंग की तरफ जाएगी इट्स वन ऑफ द टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द पोस्टरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व इट इज सेंसरी टू द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग एंड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ हाउ एवर द फाइबर्स ऑफ द कॉर्ड अटेम्पनी व्हिच इज सिक्रीटो मोटर टू द सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड्स एंड गस्टेटरी टू एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द लिंगुअल नर्व सो लिंगुअल नर्व सिर्फ अपने फाइबर्स लेके ट्रैवल नहीं कर रही होती इट इज आल्सो यू नो टेकिंग द फाइबर्स फ्रॉम फेशियल नर्व दैट्स एन इंपॉर्टेंट मैसेज है कोर्स इज नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन आर नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इस टेबल में एक्चुअली वो सारी इन्फॉर्मेशन सबराइज करके लिख दी है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो मैंडिबुलर नर्व है उसकी कौन कौन सी मस्कुलर ब्रांचेस हैं मैंडिबुलर नर्व सप्लाइज टेम्पोरालिस मसेटर मीडियल एंड लेटल टेरिगोइड टेंसर वलाई पलैरनी टेंसर टिम्पैनी माइलोहाइड एंड डाइगेस्ट्रिक सेंसरी ब्रांचेज ये सब हैं लिंगुअल बकल इन्फीरियर एल्वुलर मैनिजल और टेम्पोरल एंड इट ऑल्सो कैरीज टेस्ट फाइबर सो दिस टेबल इज द समरी ऑफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेरी सजेशन 
लोगों को ये है कि जब मैंडिबुलर नर्व कवर कर रहे हो तो बेसिकली इस डायग्राम को अच्छे से मास्टर कर लीजिए क्योंकि ये डायग्राम तमाम ब्रांचेज ऑफ मैंडिबुलर नर्व को लिस्ट करती है मेन ट्रंक से जो ब्रांचेज निकल रही हैं दो ब्रांचेज मैनिजियल ब्रांच एंड नर्व टू मिडल टेरिकॉइड एंटीरियर डिवीजन से जो ब्रांचेज निकल रही हैं और पोस्टीरियर डिवीजन से जो ब्रांचेज निकल रही हैं उनके नाम और उनके एरियाज ऑफ सप्लाई ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद होना चाहिए ओके okay? अच्छा जी अब टूवर्ड्स दी एंड हम बात करेंगे and there is similar detail for inferior alveolar nerve कहाँ से निकलती है कहाँ जाती है इसकी branches हैं to the mylohyoid branch जो obviously mylohyoid muscle को supply करेगी and teeth and gums teeth and gums also supplied by the inferior alveolar ये इस diagram पे clear भी है अगर आप ये diagram देखो तो this diagram here so this is inferior alveolar it is coming down supplying the teeth and the gums और एक इसकी nerve निकल रही है nerve to mylohyoid which is going towards these muscles mylohyoid as well as anterior belly of the gastric so this is an important diagram for you to remember master this diagram so that you understand the concepts associated with mandibular nerve ओके फिर बाकी सारी डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इट रन वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दिस इज ऑल यू कैन स्किप दिस ओके नाउ ओटिक गैंगलियन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गैंगलियन इन द हेड एंड नेक रीजन एंड इट इज एसोसिएटेड विद मैंडिबुलर नर्व इट इज एक्चुअली अ पेरिफरल पैरा सिंपथेरिक गैंगलियन सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द पैरा सिंपथेरिक गैंगलियनिक चेन जो कि पेरीफ्री में मौजूद है हमारी बॉडी में एंड इट्स रिलेज सिक्रीटो मोटर फाइबर्स टू द पेरिट ग्लैंड सो दैट्स द प्राइमरी जॉब ऑफ ओटिक गैंगलियन इट इज अ स्टेशन इट इज द हब फॉर रिले ऑफ सिक्रीटो मोटर फाइबर्स विच अल्टीमेटली सप्लाई द पैरोटेड ग्लैंड तो पैरोटेड ग्लैंड में से जो भी सिक्रीशन निकल रही हैं उसके लिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट गैंगलियन Now, topographically, it is intimately related to the mandibular nerve, but functionally, it is part of the glossopharyngeal. Because glossopharyngeal ke parasympathetic jo fibers hain, wo secrete motor fibers, wo actually otic ganglion se guzarte hue jaate hain parotid ganglion se. Lekin anatomically, agar baat kare to it is more uh, associated with mandibular nerve. Okay. What is the size? It is about two to three millimeters in size and is situated in the infratemporal fossa. Just below the foramen ovale, it lies medial to the mandibular nerve and lateral to the tensor velocity. So it is very closely associated with mandibular nerve, actually. Okay, it surrounds the origin of the nerve to medial pterygoid. So if we look at the diagram, where was the diagram, sir? Um, not this one. Uh, this diagram. Okay. So here we have the. ओटिक गैंगलियन दिस इज द ओटिक गैंगलियन यू सी राइट इन कनेक्शन विद द मैंडिबुलर नर्व और एक्चुअली इतना क्लोज कनेक्शन में होता है कि जो नर्व टू मीडियल टेरिगोइड है उससे एक मोटर रूट निकल के एक्चुअली इस ओटिक गैंगलियन से गुजरता भी है टू सप्लाई नर्व टू टेंसर विलाई पलैरिनी एंड नर्व टू टेंसर टेम्पैनी ये फाइबर्स ओटिक गैंगलियन से गुजर रहे होते हैं ओके सो इट इज दैट मच क्लोज टू मैंडिबुलर नर्व अच्छा जी अब कनेक्शन एंड ब्रांचेज द सीक्रीट्रो मोटर फाइबर्स और पैरासिम्पैथेरिक फाइबर्स आर एक्चुअली फ्रॉम द लेजर पेट्रोजल नर्व जो ग्लोसोफेरेंजियल पाथवे से आ रही होती है तो ये हमने किसी और वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है द सिंपैथेरिक रूट इज ड्राइव फ्रॉम द प्लेक्सिस ऑन द मिडल मैनेजल आर्ट्री इट कंटेन्स पोस्ट गैंगलियनिक फाइबर्स अराइजिंग इन द सुपीरियर सर्वाइकल गैंगलियन द फाइबर्स पास थ्रू द ओटिक गैंगलियन विदाउट एनी रिले यानी कोई सनैप्स नहीं होता इसमें एंड दे अल्टीमेटली रीच टू द पैरोटेड ग्लैंड and via the auricular temporal nerve these are vasomotor in function the sensory route comes from the auricular temporal nerve and is sensory to the parotid gland now other fibers which pass through the ganglion other fibers se pehle main aapko ek baat ye samjha dun ki dekhiye jo otic ganglion hai uska major kaam ye hai ki here is the parotid gland parotid gland tak सिंपैथेरिक पैरासिम्पैथेरिक सप्लाई पहुंचती है वाया द ओटिक गैंगलियन इस ओटिक गैंगलियन में प्री गैंगलियनिक फाइबर्स आते हैं पैरासिम्पैथेरिक सिस्टम के और पोस्ट गैंगलियनिक फाइबर्स निकलते हैं सिक्रीटो मोटर पैरासिम्पैथेरिक सिस्टम के जो सप्लाई करते हैं पैरोटिड ग्लैंड को सिंपैथेरिक फाइबर्स जिसमें से सिर्फ गुजरते हैं और सप्लाई करते हैं पैरोटिड ग्लैंड को यहाँ कोई रिले नहीं होता कोई सैनैप्स नहीं होता तो ये हैं पैरासिम्पैथेरिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स जो सैनैप्स करते हैं और ये हैं सिंपैथेरिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स जो सैनैप्स नहीं करते दोनों ही अल्टीमेटली पहुंच रहे हैं कहां तक पैरोटिड ग्लैंड तक और अगर ये आप पूरा टेबल देखें 
सो प्री गैंगलोनिक फाइबर्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के प्री गैंगलोनिक फाइबर्स हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम द इन्फ्लियर सेलेवरी न्यूक्लियस पास वाया द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की टिम्पेनिक ब्रांच टिम्पेनिक प्लेसिक्स लेसर पेट्रोजल नर्व एंड एंटर इन टू द ओटिक गैंगलियन यहाँ पे सैनैप्स होगा पोस्ट गैंगलियनिक फाइबर्स निकलेंगे दे विल एंटर इन द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व एंड रीच द पैरोटिड ग्लैंड सो दिस इज हाउ द पैरासिम्पैथेरिक सिक्रीट्रो मोटर फाइबर्स रीच द पैरोटिड ग्लैंड ठीक है अच्छा इसके अलावा ये जो ओटिक गैंगलियन है इसमें से और भी कुछ फाइबर्स गुजरते हैं जो एक्चुअली इस गैंगलियन में साइनैप्स नहीं करते लेकिन सिर्फ गुजरते हैं एक मोटर रूट मैंने आपको बताई ऑलरेडी जो किसका पार्ट है मीडियल टेरिगोइड का और ये मोटर रूट गुजर के किन मसल्स को सप्लाई करती है मसल्स विच आर टेंसर विलाय पलाटिनी एंड टेंसर टेम्पानी मसल्स तो ये जो मोटर रूट है इट इज जस्ट पासिंग थ्रू दी ओटिक गैंगलियन नॉट रिलेइंग इन दी ओटिक गैंगलियन नॉट रिलेइंग का मतलब ये कोई सैनैप्स नहीं हो रहा ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले दोबारा देखिए कि ये है मोटर रूट फ्रॉम द नर्व टू मीडियल टेरिगोइड इसके फाइबर्स ओटिक गैंगलियन से सिर्फ गुजर रहे हैं गुजर रहे हैं एज नर्व टू टेंसर वेलाई पेलैरिनी एंड नर्व टू टेंसर टिम्पानी ओके राइट और क्या गुजरता है जनाब ओटिक गैंगलियन से देखते हैं देर इज कॉडा टेम्पानी नर्व विच इज कनेक्टेड टू दोटिक गैंगलियन एंड ऑल्सो टू द नर्व ऑफ टेरिगोइड केनाल दिस कनेक्शन प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पाथ वे ऑफ टेस्ट फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग राइट अब कुछ क्लिनिकल स्टाफ क्लिनिकली एक चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर समबडी आस्क यू टू एग्जामिन के इफ मैंडिबुलर नर्व इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट सो सिंपली वॉट यू हैव टू डू इज यू आस्क द पर्सन टू क्लेंच द टीथ अगर वो सही से चबाने वाली पोजिशन में क्लेंच कर सकता है अपने टीथ को तो इट बेसिकली इंडिकेट्स के मैंडिबुलर नर्व इज वर्किंग प्रॉपरली ओके सो ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है then if one masseter muscle is paralyzed what will happen is that jaw will deviate to the paralyzed side ye important point hai theek hai the jaw will deviate to the parallel agar right side ka masseter paralyzed hai to jaw ki movement uh, it will be towards the paralyzed side which is the right side in this case on opening the mouth the action of the normal little pterygoid of the opposite side so okay so this is all done so this is how you check mandibular nerve is functional or not okay and how do you check the uh, movement or integrity of the pterygoid muscle supply uh, just ask the patient to move the chin from side to side if this is doable pterygoids are working fine okay अच्छा ये कॉन्सेप्ट जो रेफर्ड पेन का है ये हम बार बार मुख्तलिफ टॉपिक्स में पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे एक दफा फिर इसका जिक्र है इन केस विद कैंसर ऑफ द टंग फॉर एग्जाम्पल पेन रेडिएट्स टू एयर एज वेल एज टू द टेम्पोरल फोसा ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व एज बोथ लिंगुअल एंड ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व आर ब्रांचेज ऑफ द मैंडिबुलर नर्व न चूंकि सेम नर्व की डिफरेंट ब्रांचेज हैं तो एक जगह से फील होने वाला पेन दूसरी जगह पर भी फील होता है दैट सिंपल इज द थिंग ओके दिस इज वॉट वी कॉल रेफर्ड पेन नाउ मैंडिबुलर न्यूरोलॉजिया ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया ऑफ द मैंडिबुलर डिविजन इज ऑफन डिफिकल्ट टू ट्रीट इन सच केसेज द सेंसरी रूट ऑफ द नर्व मे बी डिवाइडेड सो अल्टीमेटली सर्जरी करके वी हैव टू रिसेक्ट some of the nerve branches okay lingual nerve uh, lies in contact with the mandible medial to the third molar tooth and if there is extraction of the misplaced wisdom tooth care must be taken not to entangle the lingual nerve so since it is directly closely associated with the third molar tooth it is important to know and understand ki agar molar tooth extraction kar rahe hain to lingual nerve ka khayal rakha jaye okay now a lesion at the foramen ovale leads to paresthesia along the mandible tongue temporal region q because foramen ovale se mandibular nerve ke sensory or motor roots nikal rahe hain to koi bhi lesion jo foramen ovale ko disturb karega wo actually puri mandibular nerve ko disturb karega aur mandibular nerve jis jis area pe supply kar rahi hai wo sare areas disturb honge simple okay now mandibular nerve supplies both the efferent and afferent loops of jaw jerk reflexes ठीक है ये फिजिकल एग्जामिनेशन की बात है सो नॉट समथिंग सो दैट्स बेसिकली एट सो दिस चैप्टर इज डन एंड डस्टेड वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द टेम्पोरल इंफ्रा टेम्पोरल रीजन ओके आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा